हेलो एवरीवन आज हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंटिबिलिटी लिमिट एंड कंटिन्यूटी का जो ये चैप्टर है हमारा प्लस वन में हमने थर्टीन चैप्टर किया था वहाँ पे लिमिट और कंटिन्यूटी का चैप्टर था उस पर बेस्ट है ये यहाँ कंटिन्यूस बताना है हमें कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है किस पे नहीं है यानी उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है या नहीं किस पॉइंट पे ब्रेक होता है ग्राफ टूट रहा है या नहीं टूट रहा ये सभी हमें बातें इन पर बतानी है तो हम सीधा सम की तरफ चलते हैं फर्स्ट जो सम है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल फाइव एक्स माइनस थ्री इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एट एक्स इक्वल टू फाइव तीन पॉइंटों पे हमें अलग अलग चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है मैं एक पॉइंट पर आपको कंटिन्यूस करके बता रहा हूँ एक्स इक्वल माइनस थ्री के ऊपर बाकी सभी आप ट्राई करेंगे बिल्कुल इजी सा है देखिए सबसे पहले हम एफ एक्स लिखा फाइव एक्स माइनस थ्री और एक्स की माइनस थ्री पे चेक कर रहे हैं जो फंक्शन दिया हुआ है उस पर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री हमने पुट किया और कैलकुलेशन निकाल दिया यानी फंक्शन की वैल्यू निकाल दी हमने एट एक्स इक्वल माइनस थ्री पे और माइनस एटीन आ गई फिर हम लिमिट निकालेंगे लिमिट एक्स टेन टू माइनस थ्री एफ एक्स अब इसमें जो फंक्शन है वो पुट किया अब यहाँ फंक्शन जीरो पॉइंट जीरो इन्फिनिटी या पॉइंट इन्फिनिटी वगैरह नहीं बन रहा है तो हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं डायरेक्ट पुट की तो इस कैलकुलेशन की तो यहाँ भी माइनस का एटीन आया सो दस लिमिट एक्स टेन टू माइनस थ्री एफ एक्स में जो हमने लिमिट निकाली वो वैल्यू और जो हमने डायरेक्ट पुट किया वो वैल्यू दोनों की दोनों वैल्यू सेम आई है हमारी माइनस की एटीन तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है और अगर लिमिट और उस पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू अगर इक्वल नहीं आती है तो वो डिसकन्टीन्यूस होता है या नॉट कंटिन्यूस होता है तो अब दोनों इक्वल आ गई ये भी हमारी लिमिट निकाली उसके हिसाब से माइनस एटीन आया और इक्वल माइनस थ्री पे डायरेक्ट वैल्यू निकाली उस पर भी माइनस आया हमारा एटीन तो दोनों इक्वल आए हैं इसलिए लिख देंगे हंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल माइनस थ्री तो इस तरह से हमें करना है सिमिलरली एक्स इक्वल टू जीरो पे आप ट्राई करेंगे फाइव पे ट्राई करेंगे अगर उस पॉइंट पे लिमिट फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे दोनों अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा सेकेंड सम भी सेम इसी तरह होने वाला है हम थर्ड सम पे बढ़ रहे हैं एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन आर फॉर कंटिन्यूस यहाँ कंटिन्यूस फंक्शन चेक करने और पॉइंट हमें कुछ दे नहीं रखा है किसी पॉइंट पे चेक कर लीजिए हम जनरल पे चेक करेंगे एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस फाइव देखिए फर्स्ट थर्ड का जो एक पार्ट कर रहे हैं हम ए पार्ट एफ एक्स है वो एक्स माइनस फाइव दे रखा है एफ एक्स एक्स माइनस फाइव इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर कोई भी रियल नंबर लें उस पर यह डिफाइन होगा तो लेट ए भी एनी रियल नंबर कोई रियल नंबर मान लिया हमने फर्स्ट में तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट दे रखे थे कि इन पॉइंट पे चेक करें यहाँ कोई पॉइंट नहीं दे रखा है तो हमने ए कोई एनी रियल नंबर मान लिया तो ए पे निकाल रहे हैं ए इसमें डायरेक्ट पुट किया जैसे इसमें माइनस थ्री पुट किया था तो एफ ए ए माइनस फाइव वैल्यू आ गई फिर लिमिट निकाली हमने एक्सटेंड टू ए पे एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स है वो एक्स माइनस फाइव इसमें भी डायरेक्ट पुट किया हमने तो ये भी ए माइनस फाइव आई और ये किसके बराबर आ गई एफ ए के बराबर यानी लिमिट से हमने वैल्यू निकाली और डायरेक्ट पुट करके निकाली दोनों सेम आई दस एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो क्योंकि ए हमने कोई रियल नंबर माना है तो ए की जगह टू थ्री फाइव कोई रियल नंबर मान लीजिए ये लिमिट और उस पर डायरेक्ट वैल्यू दोनों सेम आएगी यानी फंक्शन कंटिन्यूस होगा सिमिलरली आपको जो रिमेनिंग पार्ट है इसके वो कर रहे हैं फोर्थ सम की तरफ बढ़ जाते हैं हम जल्दी से प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन इज इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज ए पॉजिटिव इन डिजायर हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल एन पे और पॉजिटिव इन डिजायर एन है यहाँ पे पॉजिटिव इन डिजायर है प्रूव करना है हमें <coughs> तो हेयर जो फंक्शन है हमारा फोर्थ सम में वो एक्स की पावर एन है x की n विच इज डिफाइंड एट x इक्वल एन ये डिफाइंड है x इक्वल एन के लिए तो x की जगह n डायरेक्ट पुट किया तो n की पावर n आई n n और लिमिट के हिसाब से वैल्यू निकाली तो लिमिट एक्सटेंड टू n एफ एक्स लिमिट एक्सटेंड टू n x की पावर n और x की पावर n का मीनिंग हो गया x n टाइम्स x डॉट डॉट एन टाइम लिखा हमने और फिर लिमिट अलग अलग की इस एक्स के साथ अलग सेकेंड एक्स के साथ अलग थर्ड एक्स के साथ अलग तो ये भी हमारी जो सिचुएशन है वो एन टाइम होगी अब इसके अंदर हम एक्स की जगह एन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं एन यहाँ हो जाएगा यहाँ पुट करेंगे तो एन हो जाएगा एन 
तो ये भी एन टाइम होगा एन 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 टाइम है इट मीन्स एन की पावर एन हो जाएगा एन की एन तो यानी जो हमने लिमिट के हिसाब से जो हमने वैल्यू निकाली एक्स रेज पावर एन तो वो डायरेक्ट एक्स की जगह एन पुट किया वो दोनों सेम आई एन की पावर एन दोनों सेम आ गई है तो हंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन तो ये कंटिन्यूस हो गया इस तरह से हमें ये कंटिन्यूस चेक करना है तो बिल्कुल इजी सम है आप ट्राई करेंगे आगे के जो सम हैं उनमें भी आपने ट्राई कर लेने हैं फाइव सम तक आपने ट्राई इसको कर लेने हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है और एक इसी एक्सरसाइज कंटिन्यूटी पे बेस्ड ये 5.1 है और आगे डिफरेंटिबिलिटी होगी डेरिवेटिव होंगे तो उन पे हम सम ट्राई करेंगे सभी ने होमवर्क करके इस समय से सेंड कर देना और किसी प्रकार की कोई सम में प्रॉब्लम आती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं पर्सनल विंडो पे पूछ सकते हैं और सभी ने होमवर्क करके टाइम से हमें सेंड कर देना ताकि होमवर्क कम्प्लीट करने वालों में आपका नेम भेजा जा सके